，我是架子姐姐。今天我们来做泡泡解压神器，它可以当做妮妮乐来玩，还能够做史莱姆。首先去浴室拿一块香皂，用勺子轻轻的刮一些香皂花，这样妈妈也不会发现哦。然后倒少量热水，让香皂融化掉。接下来加入洗发水，盖上盖子，启动手臂的小马达。细腻多了，可以加上自己喜欢的颜色混合均匀。然后去厨房拿一个保鲜膜，把泡泡装进去，扎紧了，泡泡解压神器就做好啦。可以多做几个颜色，捏起来非常的舒服，软软的，很治愈哦。挤出来的感觉也真的很像奶油。非常非常的解压，那么问题来了，用它可以做哪种史莱姆呢？看看谁的答案最多，么么哒，明天见。Hello， 我是架子姐姐，今天给大家准备了一些发泄玩具，有小葡萄、小菠萝、小猪，我要把这三个小可爱都剪破，放在一起做泥。首先来看看这只小菠萝，捏起来会散发出菠萝的水果香味哦。剪破一个口子，瞬间流出好多海洋宝宝。就先放这么多吧。小葡萄捏起来手感很实，回弹很慢，能看到里面的蓝色料粉哦。剪开看看，原来里面装的是透明的史莱姆，玩起来像液态玻璃，但是非常柔软。嗯，这个手感比我自己做的还好哦。第三个是摔到地上就能化成水的小猪，剪开后果然还是水。把这三种材料混在一起，那我还加了一些胶水，搅拌均匀之后看着还是很稀，于是再加一点仙女水成型，最后做出来一份液态玻璃，而且还是荧光蓝色的，颜值很高。好啦，今天视频就到这里，明天见。我是架子姐姐，今天大家有没有出去旅游呢？没出。喜欢玩解压玩具吗 ？Hello， 我是你们的夹子姐姐，今天来拆快递，看看里面有什么好玩的。先打开这个清爽的薄荷绿，哇，是一款菠萝形状的捏捏乐哦，捏起来手感特别舒服，它不会像葡萄解压球那样会有很多小疙瘩，所以有密集恐惧症的宝宝也不怕。最有意思的是，捏它的时候还会散发出菠萝的水果香味哦。不想玩的时候，还能当摆设。再看看这个蛋黄哥，是一颗透明的蛋清哦，里面包裹着一个可爱蛋黄哥。架子姐姐对这种透明的东西有迷之喜欢。我拉，我捏，我按，感觉蛋黄哥在里面被折磨的不行呢。不过手感很 Q 弹，拉伸性也很棒。最后再玩这个最近超火的拿不住。能感觉它表面有一层油，当你握紧它时，它会从手中滑走哦。看，它中间是空心的，所以外面是可以无限往里滑的，颜值也很高哦。有粉紫色和粉蓝色两款。好啦，今天说说你们最喜欢哪一款解压玩具呢？点赞收藏的宝宝会获得其中一款玩具哦。下期见。
哈喽，大家好，我是架子姐姐，今天给大家带来超解压的冰山奶泡，戳破的感觉太治愈了。话不多说，一起来看看怎么制作的吧。首先要变出一块香皂，哇，好可爱的小猫咪，轻轻的刮三片就好了。嗯，还有甜甜的水蜜桃香味然后加少量热水把它融化，再把盖子合上，摇晃出泡沫。这种香皂不但特别好融化。而且做出的泡沫也是细腻绵软，再加一点点胶水，在这个搅拌的过程，你会神奇的发现有一种快成型的手感，但是又无法完全成型。没有关系，就是要这种效果。可以加上各种颜色，然后放置三个小时以上，它的表面就会有一层脆皮，但是搓开却是棉花。玩腻了还可以用它做出其他的泥哦。那今天说说你们还有什么做泡泡的奇葩方法？好了，今天的分享就到这。如果喜欢姐姐的视频，记得关注我。明天见。Hello， 我是你们的架子姐姐。首先祝家宝们六一儿童节快乐！今天做一个非常好玩的橡皮胶，还可以用它来吹泡泡。不含硼砂和眼镜护理液，所以非常的安全。首先拿出一块超轻粘土，用开水把它融化，然后把浮在上面的粘土渣捞出来，尽量捞干净些，这样做出的橡皮胶手感才好。然后加少量的淀粉，把它们充分的搅拌均匀。再少量多次的加入小苏打粉，帮助它成型，橡皮胶就完成了，手感特别光滑。现在教大家吹泡泡的小技巧：把吸管放在泥上，然后像叠包子一样把吸管包起来，再轻轻一吹，泡泡就变出来了。你看，特别有弹性。如果喜欢这个橡皮胶的话，记得给姐姐点赞收藏。今天说说你们儿童节表演的节目得了第几名呢？今天视频就到这了，明天见。哈喽，大家好，我是你们的架子姐姐。今天一起来脑洞大开 ，DIY 可以吃的粘土，喜欢甜食的宝宝一定不能错过哦。首先准备一些棉花糖，什么样的都可以。那我只买到这种巧克力口味的，看起来好好吃。第一步当然是把小手洗干净，因为我们要用这双神奇手去融化它们。像这样一直把棉花糖揉成一团，这时会很香，但是不要流口水哦。现在已经很像粘土了，只是会有一些粘手。那么再继续加淀粉，一直揉到不粘手就可以了。巧克力口味的粘土送给我的小馋猫们，味道呢？当然要你们自己尝才知道。生拉性和柔软度都不错。喜欢这个小创意的话，记得点赞转发哦。那家宝们最喜欢吃哪种甜食呢？今天的视频就到这了，明天见。
什么让我把吐出的东西又吃回去？不要啦 ！Hello， 我是夏子姐姐，你们喜欢玩蛋黄菌吗？今天教大家制作呕吐液沙皮胶，又 Q 弹又光滑。首先要准备一块纸粘土，加一丁点开水把它化开。这里提示家宝们，超轻粘土是不行的哦。然后把浮在上面的纸沫刮干净，这样就得到一碗胶水。现在加入姐姐最爱的某奇洗衣液，搅拌成型。沙皮胶就做好了，是不是和买的呕吐液一模一样？质感是水水的，但是一点也不沾东西。如果喜欢这个小玩具，赶紧收藏起来。今天问问大家，什么东西吃到嘴里是软的，吐出来是硬的？今天的视频就到这里啦，下期见。亲爱的家宝们，今天教大家做点好玩的东西。这次是爆浆蛋黄水软软。一般的水软软是用海藻酸钠来制作，那我们直接用胶水和洗衣液就行。表面是一层膜，里面包裹着蛋黄汁，真忍不住想捏爆。那视频结尾会有爆浆的一瞬间哦。教程马上开始，首先用胶水调成蛋黄色，这里用色机会调出透明的感觉。效果比丙烯颜料会更好些。接下来准备一碗洗衣液，姐姐用的是某浪牌，然后把蛋黄汁滴入碗中，让洗衣液包裹着浸泡一会儿，可以轻微的搅拌一下，时间越久，泡出的蛋黄水软软就会越结实，大概差不多就可以捞上来了。用纸轻轻的擦干净，爆浆蛋黄就做好了。特别柔软，而且很透明，可以放到白色的史莱姆上，简直就是一个以假乱真的荷包蛋，手痒痒，忍不住想要捏爆它，捏爆的一瞬间超级解压哦。那视频就结束了，谢谢家宝观看，下期见。